Sevgili Başak Burçları, Ağustos 2021 döneminde bakalım sizleri neler bekliyor. Kahve ve iskambil falıyla karşınızdayım. Aylık kahve falı bakımı, iskambil falı bakımı başlıyor sevgili Başak Burçları'na. Şöyle bir baktığımda Başak Burçları kocaman bir baykuşunuzu görüyorum. Zihinsel anlamda ilerleme, mesleki anlamda yükselme, bilginizin ve iç dünyanızın zenginleşmesi anlamına geliyor. Baykuş sanılanın aksine çok bilge bir yapıda bir canlıdır. O inanılmaz bir ruhsal, inanılmaz bir ezoterik bilgi içeren dediğim gibi çok önemli bir hayvandır ve bizim iç dünyamıza ışık tutar. Baykuşunuz diyor ki iç dünyanı değiştirdiğinde yaşamın değişecek. Farklı alternatifleri denediğini görüyorum. Şurada bir genç kız var bakınız. İnce, uzun ve saçları böyle dümdüz. Adeta aslan burcunu temsil edermişçesine bir genç kız yalnız bırakıldığını düşünüyor. Yalnız kaldığını düşünüyor. Duygusal belki bir çalkantı içerisinde maddi manevi beklentisi var. Belki çok büyük maddi sıkıntısı yok ama Evli ise eşiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Eğer bekarsa partneriyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor ya da aşkı yok, sevgisi yok. Ama bu genç kız kendini sanki canlılara adamış. Kedisi, köpeği, kuşu ve sokak hayvanlarına yardımla her türlü sevabı kazanan bir genç kız görüyorum burada. Haydi gözün aydın hem bu dünyasını yapmış hem öbür alemini yapmış birisi. Gerçekten çok önemli bir dönem eşten geçiyor. Sevgili Başak Burçları size şunu söyleyebilirim. Ağustos ayı boyunca her gününüz verimli geçecek. Kendinizi yeniden bir yaratım sürecinde bulduğunuzu görüyorum. Şöyle bir baktığımda bakınız şöyle bir baktığımda bir köprü bir geçiş ve bir iyilik dönemi sizinle olacak. Bir cami görüyorum sanki bir yerde toplanma dualarının dileklerinin isteklerinin bir yerde toplanması olmuş kendini yeniden bir yaratım sürecinde buluyorsun hiç merak etme eğer böyle partnerinle bir sorun yaşadıysan onunla ya cami esmasıyla birlikte ya cami esmasını çekerek partnerinle bir araya geliyorsun buluşuyorsun eğer sevdiğin insan yoksa, hayatında kimse yoksa, kalbin boşsa ya cami esmasını günde 114 kere çekersen durağan olan duygusal hayatın iyiliğe doğru gidecek, mutluluğa doğru gidecek yelken açacaksın. Bir köprü görüyorum. Köprünün üzerinde bir genç hanım yürümeye çalışıyor. Sadece dengede kurmaya çalışıyor kendini incecik bir köprü sanki bir imtihan bu bir sırat köprüsü gibi gerçekten de bir imtihanda olduğunuzu görüyorum şurada bakınız köprü bakınız şöyle göstereyim bir köprü bir imtihandasın hayırlısıyla bu imtihanları çok güzel verdiğini görüyorum şurada dev bir lotus çiçeği ruhsal olarak gelişmeye işaret ediyor ruhsal değişme seni çok iyi bir noktaya getiriyor bir eşin, dostun, akrabanın düğünü olabilir, nişanı olabilir. Oradasın, mutlu ve mesut gözüküyorsun. Yakın zamanda da senin duygusal hayatınla ilgili olumlu gelişmeler olacak. Senin ya da evladının duygusal anlamda iyiliğe doğru gittiğini görmekteyim. Mutluluk, huzur, barış ve her türlü böyle yıldızın yükselmesi senden yana olacak. Şurada düşük olan bir yıldız var. Yıldızını yükseltmek için dua ediyorsun, olumlama yapıyorsun ve her türlü isteğin duyulmuş gözüküyor. Kendini yeniden yapılandırma fırsatı bulacaksın. Kuşun ağzında haberlerin var. Haberlerin arkasından bir hediye alıp sevindiğini görmekteyim. Ve bir mutfak görüyorum arkadaşlar. Bu mutfak e, sizin e, hane içi olabilir. Hane içine bereket geliyor demektir. Sıkıntıları, üzüntüleri bir kenara bırakıp iş yaşamında 
kazanca dönüyorsun, kazanmayı çok seviyorsun, kazanmayı çok istiyorsun. Gerçekten de kazançların seni mutlu edecek sevgili arkadaşlarım. Şurada bir polisle ilgili bir işin olabilir, herhangi bir mahkemelik işin olabilir, bir resmi evrak alıyorsun ya da işte ne bileyim bir hafif tartışma olmuştur ya da bir resmi olayda bir sıkıntı yaşamışsındır. Bu sıkıntıları aştığını görüyorum. İşte mahkemede bir işin varsa lehine sonuçlanıyor. Gözün aydın diyorum. Göz aydınların var. Bir şeye yeniden başlamanın sevincini duyacaksın. Hayırlı bir telefon alıyorsun Ağustos ayında. Beklediğin önemli bir telefon geliyor. Kapında halen de sanki bir böyle kutlama yapılıyor. Hane içinde bir doğum günü olabilir, hane içerisinde bir e, işe girmişsindir, bir başlangıç yapmışsındır. Kutlamalarla, çiçeklerle hane içine gelenler olacak, sevinçli hissediyorsun kendini. Şurada bir at görüyorum, oturmuş ve bir şeyleri bekliyormuş gibi. Yani bahtının e, yeşermesi, bahtının ileri hamle yapması gerekiyor. Bu da bir döneme işaret ediyor. Atın oturması henüz daha olgunlaşmamış bir, bir ilişki diyor. <gülüyor> evet boğazım da kurudu. Hane içerisinde ya da e, kalbinizin içerisinde henüz e, olgunlaşmamış bir ilişki var. Ama bu ilişki zaman içerisinde oturacak, olgunlaşacak ve e, siz Adeta bir peri masalındaki gibi güzel bir aşk yaşayacaksınız. Kocaman bir peri, elinde bir çubuk görüyorum, başında bir yıldız, yıldızdan bir taçla örüldüğünüzü görüyorum. Haydi gözünüz aydın, umduklarınızda daha çok daha güzel günlere merhaba dediğinizi görmekteyim. Çok da güzel günler başlıyor. Yalnız şurada iki tane köpek var. Kısacası böyle havlıyorlar ve kızgın gözüküyorlar. Kan bağın olabilir ya da çok yakın arkadaşın kıskanıyor seni. İki kişi bunlar. Kıskanıyorlar. Bakınız gönül köprüleri kuruluyor. Kıskançlar bir yerde kalıyor. Sen şurada adeta taç giyiyorsun başına. Şurada tacı görüyor musun? Köprüden geçişin var. Şurada bir hane kurulmuş. Kesinlikle ve kesinlikle. Bir ev alma isteğin gerçek olacak. Ev alma, araba alma ya da bir mala sahip olma, mal mülk edinme gibi konularda çok ilerisin, hamlelerin çok iyi. Görücü usulüyle bir evlilik yapabilir bazı başak burçları, erkekleri de hanımları da şurada bir aile, diğer bir aile ile kavuşuyor. Duygusal hayatta bazı başak burçlarının Ağustos ayında Görücü usulüyle evlilikleri gündeme gelecek. Ama çok da kalite birisi, çok da iyi birisi. Bence bir deneyin derim sevgili arkadaşlarım. Hani görücü usulüyle de kötü bir şey değil. Bazen aşkta yüzü gülmüyor insanların. Bunu da deniyorlar. Ama denediğinizde güzel işler e, başaracaksınız. Gaz lambası görüyorum. Eskiden olurdu bizim çocukluğumuzda. Fakat henüz yanmamış dediğim gibi kısmetlerinizin açılmasına biraz daha zaman var. O zaman çok uzun değil 4 ay gibi bir süre 4 ay gibi bir süreden sonra bahtınızın yolunuzun açıldığını görmekteyim. Haydi gözünüz aydın sevgili dostlarım sevgili başak burçları. Geliyorum iskambil falı bakımına başak burçlarını. Ağustos ayında neler bekliyor? Hadi bakalım İskambil falına da bir şans verelim. Bir kere peş peşe haberler alınacak. Bakınız 4, 5, 6 karmaşık bir konuyla ilgili yıldızınızın düşüklüğüyle ilgili Peş peşe haberler alacaksınız yüzünüzün güldüğü bir dönem. Üç tane önemli haber alıyorsunuz Ağustos ayında. Haydi gözünüz aydın diyorum. Şöyle bir bakıyorum. Kendini koru geliyor. Başak burçları. Çok önemli bir kart geldi. 
Bakınız çok önemli. Kendini koru. Negatif enerjiye karşı. Bir nazar enerjisi üzerinde diyor. Görüyor musun? Bakınız bir nazar enerjisi var. Üzerinde yıldızın düşük ya bir kurşun döktürme yoluyla ya da böyle e, dua etme yoluyla namaz dua ya da işte nazar dualarını okuyarak sağanak gibi negatif enerji oluyor. Etrafında bak kıskanç insanlar çok var. Etrafında seni kıskanan, senin kötülüğünü isteyen çok insan var. Etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru diyor. Kendini koruman lazım. Kötü bir enerji var, negatif bir enerji var. Hani sağanak yağmur altında şemsiyesiz çıkamazsın ya. Böyle sağanak gibi bir nazar enerjisi, sağanak gibi bir negatif enerji gelmiş ve seni koru, senin korumaya ihtiyacın var. Mutlaka nazara karşı nazar dualarını, felakna surelerini oku. Bir de negatif enerji büyüye işaret ediyor. Bakalım zen kartları ne diyor arkadaşlar? Şöyle bir ortadan çekiyorum. Zarar vermemek diyor. Okuyorum. Herkes şiddetten ürker. Kimse acı çekmek istemez. Bütün kardeşleri, kardeşlerinizde kendinizi gördüğünüzde onlara nasıl zarar verebilirsiniz ki? Empati yapmanı istiyor kartlar. Kimseye zarar vermek yok diyor. E şimdi belki şüpheleniyorsunuz bakınız bana kim büyü yaptırdı ama bilemezsin işte. Hani şüphelenirsin ama bilemezsin. Belki farklı birisinin nazarı değildi. Belki farklı birisi yaptı. O yüzden sen dualarını oku onları Allah'a havale et ve onlara zarar verme. Çünkü onlara zarar vermeye kalkıştığında sen de zarar görürsün. Diyorum ki mutlaka ve mutlaka onlara karşı duayla koruma kalkanı oluştur. Bu senin için zorunlu bir şey. Büyüyü ya da negatif enerjiyi bozdur. Bakınız uzaklardan gelen haber ya da mahkemeden alacağınız haber bakınız biraz canınızı sıkacak ama size kılavuzluk yapacak ve size böyle doğru yolu gösterecek bir danışman avukat olabilir bankacı olabilir muhasebeci olabilir böyle birisi sizi bu sıkıntılardan kurtaracak sevgili arkadaşım evinizle ilgili bazı sorunlar var hem e, hani ruhsal dengenizle ilgili hem de böyle e, başka bir yolda yani hane içerisinde bir sıkıntıya işaret ediyor resmi evrakı e, tamam Hani alıyorsunuz, çabalıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz ama şurada da dostlarım yine bakınız sizin bir iş girişiminiz biraz beklerseniz daha verimli olacak. Henüz verimli bir döneme girilmemiş, biraz daha beklerseniz iyi bir döneme girmiş olacaksınız. Kendinizi yeniden yapılandırma fırsatı buluyorsunuz. Şu an farklı bir şehirde olabilirsiniz, farklı insanlarla beraber olabilirsiniz. Fakat yakında kendinizi böyle daha iyi bir ortamda bulacağınızı, çeki düzen vereceğinizi görüyorum. Hiç merak etmeyin, mesleğinizle ilgili gelişmeler çok iyi ve çok olumlu olacak. Peş peşe alacağınız haberlerle 3 hafta ya da 3 ay içerisinde sevinci ve mutluluğu yaşayacaksınız sevgili Başak Burçları. Dikkat edin kendinize. Esrafınızda negatif enerji çok dolaşıyor. Mücadele ayı Ağustos ayı sizin için. E, sürprizler de olabilir ama e, başlangıçlar daha fazla olacak. Başlangıçlar ve dediğim gibi resmi evraklarla uğraşacaksınız. Bir araba almanız da söz konusu sevgili Başak Burçları. Arkadaşlar benden bireysel anlamda danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 35 06'dır. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili Başak Burçları.